Гульнар, идеальное время для завтрака – это 7-8 часов утра. А для того, чтобы вызвать хороший аппетит, нам поможет разминка или гимнастика. Да, а идеальный вообще завтрак должен включать в себя продукты, в которых содержатся углеводы, белки и клетчатка. И наш сегодняшний шеф-повар нам поможет и покажет рецепт здорового завтрака. Доброе Здравствуйте, утро, Толдар. Доброе утро. Конечно же, с вашей помощью. Это будут горячие бутерброды. Пойдемте, приходите. Да мы с удовольствием тебе Подходите. поможем. Пойдем, Батер. Расскажу о сегодняшнем завтраке. Это обычный тостерный хлеб. То есть угу. мы уже включили духовку, она у нас разогрев... разогревается до 200 градусов. Так. И мы будем приступать. То есть приготовили соус песто, да? В домашних Ой, условиях есть. это очень Расскажи, легко. Расскажи, как? Это значит, мы берем обязательно должно быть оливковое масло первого холодного отжима. А, и любая зелень. Но обязательно желательно, чтобы присутствовал базилик. Все а это в блендер. И небольшой гость э, э, орехов кедровых добавляем. Mm. Если нет кедровых орех, орешков, не проблема. Можно добавить детские орехи. Оби, Но очищенные. орешки обязательно. Орешки обязательно, Потому они дают такой, такой, да, ореховый клюк. Mm -hmm. да. И будем приступать. Баттер я тебе попрошу вот эти желтые помидоры черри. Пополам вот можно, пополам на три части, видишь, они длинные. Хорошо. На три мы их mm -hmm. будем выкладывать. Удивительно. Я В данный знала, момент что... мы с Гульнара будем заниматься еще ложечку. Сейчас нужно будет ложечку. Хорошо. Баттер можно ложечку? Спасибо. Вот таким образом. То есть в, со в соусе уже содержится оливковое масло. Да, да, да. И оно даст такую корочку, прям... пропитается. То есть это а вместо какое майонеза. Да. Небольшой ну, так, слой. Размазываем, да? да, небольшой слой. Не обязательно прям весь хлеб покрывать. Угу, угу. А противень предварительно. Предварительно мы застелили его пергаментной бумагой. Пергаментная бумага. Это обязательно, да? Ну, желательно, чтобы все-таки хлеб он может дать свою влагу, сырость, и он угу, может прилипнуть. Угу. Образом. И здесь у нас присутствует моцарелла. Как приятно видеть такой цвет лета, да? Осенью. Да. Здесь у нас присутствует моцарелла. Моцареллу мы... можно использовать не только моцареллу, можно любой сыр на терке натереть, любой обычный сыр. Угу. В общем, главное, можно проявить фантазию, да? Конечно, да, совершенно верно. Ингредиенты могут быть, быть тоже разные. То есть я взял для цвета. То есть М -м, это у нас вкусно. завтрак, пусть будет ярко, угу. красиво, желтые, красные цвета. Здорово. Можно добавить курицу там запеченную или же предварительно отваренную белое мясо курицы добавить. Судя по соусу, сегодня вот мы решили так. по э, сыру моцарелла у нас итальянский, да? Ну да, такие средиземноморские да. нотки будут у нас. Все, баттер, Красота. выкладывай. Вот эти вот сюда вот распредели. Ах, боже мой, как это будет живописно. Вот все же я считаю, что красивая еда. Да, это... Она настраивает, тем более с утра. И это, наверное, даже полезнее, да? Мы в первую очередь радуемся всегда глазами. Эстетика, да. И смотрим глазами. Потом мы будем это все разрезать на маленькие такие угу. треугольнички. Потрясающе красиво. Очень красиво. Я Остается даже не нарезать знала... мелко моцареллу. Угу. Моцарелла у нас буйволиная. То есть ее не обязательно натирать на терке. Я таким порой уже мелким мелким. Да, ее, по-моему, даже невозможно на терке натереть. Да, и она замечательно у нас плавится. Почему? Вот именно моцарелла, потому что она быстро плавится. Мы же торопимся завтрак, но нужно бежать по делам. Да, а еще нужно, чтобы он был полезный, содержал все продукты, нужные нам организму. И быстро. Это задача только для ее нужно немного, буквально профессиональных поваров. Она хорошо растекется, у нас расплавится. Я иду ставить эту красоту в духовку. Ну, а насколько у нас получился вкусный и полезный завтрак, мы узнаем после нашей рубрики «Не переключайтесь». Ну что ж, друзья, вот наши красивые бутерброды готовы. Буквально несколько минут, и вот они такие аппетитные, замечательные. Давай напомним, что мы сделали. Приготовить нужно собственноручно песто. Песто соус, да, соус. сделали мы. И тостерный хлеб. Тостерный хлеб Помидор. намазать. Помидоры. Да, черри. тонким слоем. Потом помидорки черри. Вот так вот разные красные и желтенькие сочетать. И сверху сыр, сыр моцарелла. И в духовочку на несколько минуток. Вот такая красота вот у нас Получилось, утром. Да. Жаль, что вы не чувствуете запах. Да, Наверное, я, потому что... я вот специально разрежу. Очень круто пахнет. Для завтрака. Ну, королевский какой-то завтрак, товарищи, я вам скажу. Ну что, Батер, будешь пробовать? Обязательно. Сейчас я передам тарелку. Можешь начинать. Пожалуйста. Рукова это украсить, да, можно? Рукова, да, можно поставить. посыпать, украсить. Давайте сделаем. Да, вот уже, так. чтобы, ну, вот для полной да, картины. Да, да, да. Чтобы уже идеально все, да. все это просто. Настолько полезности в этом. И красоты. Так. так. Внимание. Смотрим на вас. А всем хорошего дня, друзья. Вкусно? Потрясающе, да? Очень вкусно.
Супершки соус песто. Я ж потому что нам дальше работать. Мы продолжаем, друзья.